Ini tanaman IP32 yang sekarang sudah berumur 25 ST Dimana pada saat usia 20 ST nan kemarin kita melakukan penyeprean menggunakan pupuk spray ultradap Dan ini adalah hasilnya Untuk hasil dari peranakannya ini kisaran antara 25 sampai 35. Jadi hitungannya anakannya pun ini produktif di mana pupuk yang baru dikeluarkan itu ya sudah tertera kemarin lur ya. Biar lebih jelasnya tentang perawatan tanaman padi kita ini agar bisa membludakan anakan bisa disimak di dalam videonya. Monggo disimak dulur. Assalamualaikum dulur Berjumpa lagi ya di channel kita Channel petani muda ya Ya dulur aku mau ngucapin terima kasih Bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe Aku minta tolong lur ya Minta tolong di subscribe Salam petani muda Salam petani milenial Ya dulur pagi ini kita Ke sawah dan ngecek Lahan sawah kita ya Gimana perkembangannya Apakah baik Nah untuk perkembangan dari peranakan karena ini masih masa vegetatif ya Alhamdulillah lur peranakannya ini kisaran diantara 25 sampai 35 HST ini bisa di lihat lur ya nih kita dekatkan nah ini kita coba hitung nih ini yang satu dua tiga empat lima enam 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ini ini kalau kayak gini nih enggak usah lur yang enggak jadi hitung. Ini 21 22 23 24 ini kan 25. Tapi kalau yang sedikit lebih rimbun kayak gini ini peranakannya lebih dari 25 Ada juga yang Paling rimbun itu yang 35 kayak gini ini alur Ini pasti sekit, Sekitaran 30 lebih ini Sekitar 35 ya Nah Ini bisa dilihat ya Alhamdulillah gulmanya pun Ini pun terkendali ini Ini bisa dilihat tidak ada gulma ya Tapi kalau gulma pasti tentunya juga ada lor Walaupun masih rindik-rindik kecil-kecil gitu, kalau kita dekatin ke bawah kayak gini ya ini, ini pasti ada gulmanya kayak gini. Gak mungkin kok bersih mulus, kayak plester gitu ya. <tid> Tidak mungkin itu lur. Nah, ini hasil kita dari perawatan ya, dari penyeprean menggunakan pupuk ultradap yang kemarin kita aplikasikan baru sekali, dan hasilnya kayak gini. Tentunya tidak kalah pentingnya pupuk pertama kita pun kemarin juga sangat mempengaruhi hasil dari peranakan tanaman padi kita ya dan ini nanti rencana mau dipupuk kembali karena apa ini sudah umur 25 HST nan ya jadi sudah waktunya dilakukan pemupukan kembali terus untuk pemupukan nanti kita akan menggunakan apa untuk pemupukannya nanti itu nanti bisa disimak lur ya nah dan aku mau minta maaf kemarin pada saat penyepreannya itu tidak kesut ya karena apa pada saat itu itu aku sibuk lor ya jadi yang melakukan penyepreian itu bapak atau ayah saya lor ya nah ini kalau di sini di dekat galengan ya tentunya pasti lebih <laughs> kalau di dekat galengan kayak gini pasti tentunya ini lebih rimbun lor tapi kalau kita mengecek itu jangan di pinggir tapi di tengah kayak gini jadi kita tahu Perkembangannya itu gimana peranakannya Apakah baik atau tidaknya Nah kita ini ke tengah lahan lor ya Supaya apa ya supaya Tidak dibodohi kalau cuma di pinggir lahan Pasti tanamannya ya bagus Kalau di pinggir lahan Kita ini ngeceknya langsung ke tengahnya Tengah ini seperti biasa lor ya Nah kembali dalam pembahasan Untuk pemupukan nanti Tentunya kita tetap Menggunainya itu toh adalah pupuk yang ditujukan pada masa vegetatif atau mempercepat peranakan ya kita di usia 25 ini ini masih bisa dimaksimalkan maksimalkan peranakannya lor jadi kita nggak usah khawatir ya 
kalau peranakan dari IP32 itu sedikit tapi ini bisa dilihat peranakan IP32 kita itu Alhamdulillah banyak dan walaupun ini belum dipupuk dan dipupuknya itu kemarin kan di usia belasan HST ya pupuk pertama itu hitungannya masih hijau lur ya nih masih hijau segar ini juga karena ya kemarin kita menyeprem menggunakan pupuk majemuk yang tinggi kandungan kandungan P nya ya nah ini ini kita sudah di tengah lahan ini lur nah di tengah lahan pun ini ini kan bisa dilihat lur ya peranakannya kita coba hitung lagi ini kan satu dua nih ini kan sekisaran ya 25 sampai 30 an ini ada tapi tentunya beda kalau di pertengahan itu biasanya peranakannya itu lebih sedikit kisaran 25an tapi kalau di pinggir bedengan sana tadi itu kisaran 30 sampai 35 nah ini tadi lor ya kita pengecekan lahan dan untuk hama ya untuk serangan hama alhamdulillah ini serangannya pun terkendali lur walaupun pasti tentunya ada ya satu dua itu loh tapi kita kan nggak bisa melihatnya ya ini tanahnya becek atau butek lur ya soalnya sore atau malam tadi hujan ini lur jadi ini paginya masih masih butek kayak gini nah kita keliling ini nah insek tadi masuk ya untuk insek ini alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan pencegahan menggunakan apa ya bisa disimak di video yang kemarin lor ya hehehe terus sekarang ini kalau serangan inseknya pun sudah terkendali dan untuk serangan jamur pasti tentunya ada nih lor nih ini terserang jamur ini kayak gini tuh ini kan pucuknya menggulung terus ini ada bintik-bintiknya kayak gini ini serangan blast ini lor atau bercak daun ya tapi nggak masalah terserang kayak gini tuh nanti kita akan menanggulangi menggunakan apa ya fungisida lor ya namanya jamur ya penanggulangnya menggunakan fungisida nah tapi kalau bahasnya itu nanti kalau sudah kita aplikasi nggak nggak usah pada saat kayak gini lor ya nah ini tadi Perkembangan tanaman padi kita lur Kalau Pengen bertanya-tanya ya Silahkan lur kolom komentarnya Nah itu ember kita Kita kesana Kita mau ngecek keliling ini Agar hasilnya Kalau hasilnya baik ya dibilang baik Kalau hasilnya jelek ya bilang jelek itu aja lur ya Jadi kita nge-reviewnya dari pinggir sampai tengahnya nah ini hasilnya dari kemarin kita menggunakan pupuk ultra dep. Alhamdulillah kan lor nih peranakannya pun membludak daripada kemarin ya karena ini kan kalau padi kan mecah sel atau membelah diri ya peranakannya dan gulmanya pun ini kayak gini ini sebenarnya nanti juga akan ditanggulangi di spray satu kali lagi lor ya kalau masih ada gulma kayak gini tuh supaya apa supaya nanti pada saat pembungaan itu bersih dari gulma tapi nanti seminggu lagi agar apa ya agar mengirit biaya lor kalau kita spray sekarang nanti ya 10 hari lagi pasti ada gulma yang akan tumbuh kembali jadi kita harus bisa menyepray di mana atau di waktu yang tepatnya itu Nah, ini semakin ke sini malah semakin lebat lur ya peranakannya atau dan semakin hijau ini. Hmm, ini kan peranakannya kan bagus lur ya. Di usia 25 HST ini. Nah. Aku kira cukup sampai di sini lur ya. Untuk pertanyaannya bisa dilakukan di kolom komentar. Jadi kita nggak mereview pupuk ataupun pestisida sekarang ya, tapi kita mereview tentang hasilnya ini, hasil langsung di lahan. 
ya dulur bagi dulur dulur yang suka bisa di like komen tentunya di subscribe bagi dulur dulur yang belum subscribe yuk dulur makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dan muda salam dari milenial